du kennst wenigstens die zehn Gebote. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Das war der Willy Brandt. Brandt war Bundeskanzler und bevor er das war, war er regierender Bürgermeister in Berlin und da hat er in dieser Zeit mal einen neuen Innensenator gebraucht und gesucht und da wollte er den Heinrich Alberts als Innensenator haben. Der war Pfarrer und deshalb ist er auf ihn zugegangen und hat ihn versucht zu überreden, was ihm später auch gelungen ist, unter anderem mit diesem Satz, du kennst wenigstens die zehn Gebote. Das war ihm eine wichtige Voraussetzung für einen Politiker. Du kennst wenigstens die zehn Gebote. Ich weiß nicht, ob jeder Politiker heute die zehn Gebote kennt. Ich weiß auch nicht, ob jeder in der Kirche sie kennt oder jeder von euch die kennt. Als Konformanten haben wir die, zumindest die auch Konformanten waren und konformiert wurden, haben wir die mal auswendig gelernt. Unsere Konformanten lernen die auch noch auswendig. Manche fallen uns sicher gleich ein, du sollst nicht töten zum Beispiel oder das kennt jeder. Jedenfalls sind die zehn Gebote heute unser Predigtext. Und wir hören diese zehn Gebote jetzt aus dem zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus, Kapitel 20, es sind die Verse 1 bis 17. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eiferner Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote haben. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den dich ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebten Tag. Darum segnet der Herr den Sabbattag und heiligt ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis geben wie wieder deine Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst dich begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Die zehn Gebote nach dem zweiten Buch Mose. Ein Kollege von mir hat gesagt, dieser Predigtext geht gar nicht. Man kann nicht in einer Predigt über die gesamten zehn Gebote predigen. Er hat im Grunde genommen auch recht. Deshalb wird es nicht tief gehen bei den einzelnen Geboten. Aber wir wollen uns doch alle Gebote miteinander anschauen und das in 
drei Schritten tun. Das erste, Gott ist für dich da. Am Anfang der zehn Gebote, da steht gar kein Gebot. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Am Anfang steht eine Einleitung. Gott redete alle diese Worte. Das heißt, die zehn Gebote, und das ist wichtig, die zehn Gebote sind keine menschliche Erfindung. Die haben sich nicht ein paar kluge Leute ausgedacht und sich zusammengesetzt und gesagt, das sind jetzt die Gebote. In einer neuen Klasse in der Schule oder wenn man eine neue Gruppe hat irgendwo, da macht man das ja immer oder zumindest oft, dass man sich hinsetzt und mal aufschreibt, was sind unsere Gruppenregeln, auf die wir uns einigen können. Wir lassen andere ausreden zum Beispiel, wir beleidigen niemand und so weiter. Kennt ihr bestimmt. Den zehn Geboten geht keine Beratung voraus und kein Beschluss. Gott fängt einfach an und redet alle diese Worte. Und er sagt zuerst, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Das ist immer noch kein Gebot. Das ist eine Vorstellung eigentlich. Gott stellt sich hier erstmal vor, ist doch recht höflich, oder? Bevor er anfängt zu reden, stellt er sich erstmal vor, der bombardiert uns nicht gleich mit den Geboten, der kommt nicht gleich mit den Vorschriften, er stellt sich vor, ich bin der Herr, dein Gott. In diesem Satz könnte man eben eigentlich auch zu jedem Wort eine Predigt halten, ich bin der Herr, dein Gott, keine Angst, das tue ich nicht, ich greife mir ein Wort raus, nämlich das kleine Wörtchen dein. Ich bin der Herr, dein Gott. Das heißt, Gott spricht uns an, er spricht dich an, ich bin dein Gott. Gott, von dem die zehn Gebote stammen, dem geht es um uns, dem geht es um dich. Auch nachher bei jedem einzelnen Gebot, da heißt es ja nicht, man sollte oder man muss oder sowas. Nein, du sollst. Es geht um dich, Gott geht es um dich. Ich bin der Herr, dein Gott. Das sagt man normalerweise vielleicht nicht ganz so schwulstig, aber irgendwas in die Richtung bei einer Hochzeit. Ich bin dein das ist eine Liebeserklärung. Ich liebe dich, ich gehöre dir, ich bin da für dich, ich bin der Herr, dein Gott. Liebeserklärungen wollen ja dann auch immer eigentlich eine Antwort haben. Das ist bei Gott nicht anders. Der wartet auch auf eine Antwort, auf dein Ja, ich will. Bei der Taufe gerade von der Mara, ihr erinnert euch, nee, die Eltern und Paten habe ich gefragt, aber das ist einfach stellvertretend gewesen für die Mara. Die Frage war eigentlich schon auch an sie dann gerichtet. Haben die Eltern und Paten jetzt aber stellvertretend für die Mara gesagt, ja, ich will, ja, ich will getauft werden, ja, ich will diesem Gott gehören, ja, ich will dein Kind sein, Gott. Und dann ist der Satz aus Jesaja 41, den wir bei jeder Taufe sagen, das ist sozusagen wie, wenn Gott dann seinen Arm um uns legt und uns das nochmal zusagt. Er hat gesagt, du bist mein, wir sagen, ja, ich will. Und dann sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Vor den zehn Geboten kommt Gottes Liebeserklärung. Und vor der Liebeserklärung kommt die Erlösung. Das ist auch bei der Taufe so. Und das ist bei den zehn Geboten auch so. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Der dich gerettet hat, heißt es. Der dich erlöst hat. Der ein ganzes Volk befreit hat. Die Juden feiern das bis heute. Jedes Jahr, das ist sozusagen der Beginn ihrer Geschichte, die Erinnerung daran, dass Gott sie gerettet hat aus Ägypten schon vor Hunderten, vor Tausenden von Jahren. Und die Geschichte von uns Christen, die beginnt mit der Rettung durch Jesus, der gestorben ist für uns und auferstanden vom Tod. Gott ist für dich da. Das ist das Erste. Gott ist für dich da. Und er gibt dir dieses Versprechen. Du bist mein. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt. Und jetzt fangen dann auch die Gebote an. Gott will dein ein und alles sein. Gott will dein Ein und alles sein. Erst jetzt nach der Liebeserklärung kommen die Gebote. Das ist wichtig. Nicht, weil ich die zehn Gebote halte, liebt mich Gott. Es ist andersrum, weil Gott mich liebt. Deshalb sind mir diese Gebote ein Anliegen oder werden mir zum Anliegen. 
die benennen, was eigentlich selbstverständlich ist, was gar keine Frage sein sollte unter Christen. Wenn Gott mich liebt und ich ihn, dann ist doch klar, dass ich keine anderen Götter neben ihm habe. Das ist das erste Gebot. Das passt dann nicht. Gott tut alles für mich. Jesus ist für mich gestorben. Es gibt nichts Besseres. Es gibt auch nichts Gleichwertiges. Es gibt nichts, was auf derselben Stufe stehen könnte und dürfte dann wie Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Kann man fragen, ja warum denn nicht? Wir haben doch all, überall Bilder. Wir fotografieren und filmen alles und jeden. Wir wollen alles festhalten, jeden Augenblick, jedes Erlebnis. Nur Gott, den kann man nicht festhalten. Gott kann man nicht erfassen, den kann man nicht rumzeigen auf einem Bild oder mit einer Beschreibung und sagen, genau so ist Gott. Der weise König, König Salomo, der hat mal gesagt, selbst der Himmel und aller Himmel, Himmel, die können Gott nicht fassen. Gott ist Gott. Gott ist so groß, so anders, so eben. Ja, Gott, wir können ihn nicht festlegen auf etwas. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Du sollst das Bild anschauen, das Gott selber gemacht hat. Jesus. Jesus, das steht im Kolosserbrief im Neuen Testament, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Jesus sollen wir anschauen, dann sehen wir, wie und wer Gott ist und wie er handelt. Mehr gibt es von Gott nicht zu sehen. Mehr brauchen wir auch nicht zu sehen. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Wer missbraucht denn den Namen Gottes? Das tut, wer Gott für seine Ziele benutzt. Wer in Gottes Namen Krieg führt, zum Beispiel, missbraucht seinen Namen. Wer in Gottes Namen anderen Schlechtes wünscht, sie verflucht sozusagen, missbraucht Gottes Namen. Auch wer in Gottes Namen segnet, was Gott nicht segnen will, missbraucht seinen Namen. Das gilt auch für die Kirche. Der frühere Landesbischof Theo Sorg hat mal gesagt, die Kirche kann nicht segnen, was Gott nicht segnet. Und wo sie es trotzdem tut, missbraucht sie den Namen Gottes. Das vierte Gebot, Gedenke des Sabbattags, dass du ihn heiligst. Heilig ist, was Gott gehört. Den Sabbat, den Sonntag, können wir einfach mal der Kürze halber sagen, den heiligen wir dann, wenn unsere Zeit da Gott gehört. Dazu gehören zwei Dinge, nicht arbeiten, auch andere übrigens nicht für uns arbeiten lassen und Gottesdienst feiern. Das erste ist schon schwer genug. Ich habe nach der Konfirmation mir das damals vorgenommen, habe gesagt, ich werde am Sonntag keine Schulaufgaben mehr machen, keine Hausaufgaben und nichts für die Schule lernen. Ich glaube, ich habe das auch ziemlich durchgehalten, es war aber manchmal ziemlich hart, ich weil ich unbedingt lernen wollte, aber weil es manchmal nötig gewesen wäre, nach meinem Eindruck auch, noch am Sonntag das zu machen und habe es dann nicht gemacht. Meinen Leistungen hat es erstaunlicherweise aber nicht geschadet. Vom Nichtstun allein aber wird der Sonntag noch nicht geheiligt, sondern erst dann, wenn wir da uns auch Zeit nehmen für Gott, so wie ihr heute Morgen hier und zum Gottesdienst gehen. Was mir wichtig ist, dafür nehme ich mir Zeit. Ist Gott dir deine Zeit wert? Er will dein Ein und Alles sein. Und das Dritte, Gott will, dass dein Leben gelingt. Und nicht nur deins, sondern auch das von allen anderen und unser Leben miteinander, das Gemeinsame, das Zusammenleben. Darum geht es in den Geboten 5 bis 10. 5, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist vielleicht leicht, wenn alles stimmt in der Familie, wenn man sich gut versteht. Und viele tun das treu, den Eltern Ehre und Respekt erweisen, sich um sie kümmern, auch wenn sie älter und schwächer werden. Aber was ist eigentlich, wo Eltern versagen oder versagt haben? Wo sie die Kinder im Stich gelassen haben? Gott macht ja bei diesem Gebot keine Einschränkung. Da steht nicht, du sollst Vater und Mutter ehren, wenn sie nett sind. Wo sie das nicht sind, können wir eigentlich nur Gott um die Kraft bitten und um seine Weisheit, wie wir trotzdem diesem Gebot folgen können. Das sechste Gebot, 
du sollst nicht töten. Ich glaube, es gibt kein Gebot, das mehr Zustimmung kriegt von Christen und auch von Nichtchristen wahrscheinlich als dieses Gebot. Das verstehen wir. Das leuchtet uns ein. Das landet bei den Konformanten jedes Jahr. Ich lasse die immer so eine Art Rankingliste erstellen. Jedes Jahr eigentlich auf dem ersten Platz der wichtigsten Gebote. Nur, wisst ihr, was Jesus mal gesagt hat? Er hat gesagt, schon wer zum anderen sagt, du Idiot, der tötet den anderen sozusagen. Das fällt auch unter dieses Gebot. Beleidigen, abwerten, damit fängt das Töten an. Töten kann man auch mit Worten und mit Blicken. Du sollst nicht Ehe brechen, das siebte Gebot. Die Ehe bricht, wer mit einer verheirateten Frau schläft oder einem verheirateten Mann. Die Ehe bricht, wer mit jemand anderem als seiner Ehepartnerin oder seinem Ehepartner schläft. Das ist ein bisschen ein unangenehmes Thema, gell? Da reden wir lieber nicht so gern drüber. Da werden wir lieber auch nicht drauf angesprochen. Kann auch gefährlich werden. Johannes der Täufer, Berichte des Neuen Testament, den hat es das Leben gekostet. Der hat nämlich den König Herodes damals darauf angesprochen, als er das gemacht hat in aller Öffentlichkeit und hat gesagt, du hast da die Ehe gebrochen. Und dann hat er ihn umbringen lassen. Aber Gottes Gebot ist ganz klar. Die Bibel ist hier ganz klar. Jesus war da ganz klar. Achtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Nichts wegnehmen, was anderen gehört, auch nichts Kleines, können wir, glaube ich, gut nachvollziehen. In der Bibel steckt in diesem Wort aber auch noch was drin. Da geht es darum, dass Menschen gestohlen werden können. Auch das ist hier gemeint. Also entführt oder der Freiheit beraubt werden. Das auch stehlen. Menschen stehlen. In unserem Land leben Tausende, vor allem Frauen, denen die Freiheit geraubt wird, die zur Prostitution gezwungen werden. Erst gestern kam wieder ein großer Bericht darüber. Christen dürfen sich daran nicht beteiligen. Aber stehen wir auch dagegen auf? Die APIs zum Beispiel haben in Stuttgart ein Hoffnungshaus eingerichtet als kleinen Beitrag, hier Abhilfe zu schaffen oder überhaupt zu helfen, uns dagegen zu protestieren. Das neunte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten. Also keine Lügen erzählen ist da gemeint über andere. Nicht schlecht von jemand reden. Im Gegenteil hat Martin Luther mal zu diesem Gebot gesagt, wir sollen gut über andere reden und sie entschuldigen. Kannst du nachher mal ausprobieren bei den Gesprächen, wenn das Gespräch auf die da kommt oder auf den da, wie kann der nur? Probier es aus, da nicht mitzumachen oder sogar zu verteidigen. Ergreift Partei für den Gescholtenen, ist gar nicht so einfach. Noch das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, ist ein bisschen länger, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Hier geht es um Neid, dass wir neidisch sind. Christen sollen nicht neidisch sein, nicht auf das tolle Haus vom Nachbarn, nicht auf die glückliche Ehe oder die schöne Familie der Freundin. Mich hat mal beeindruckt, das ist schon lang her, da standen wir irgendwie zusammen auf einem Parkplatz und da stand ein Auto, das hat bestimmt ziemlich viel Geld gekostet, ich weiß nicht mehr genau was, aber ein sehr luxuriöses, teures Auto und wir haben gesagt, das ist ein bisschen übertrieben, muss man mit so einem Auto fahren, der könnte doch auch was Kleineres kaufen, das ist doch eigentlich eine Unverschämtheit und da war einer dabei, ein älterer Mann aus unserer Runde, der hat ganz lapidar einfach gesagt, ach lass doch, ich gönne dem sein Auto. Das hat mich beeindruckt, können wir das? Anderen was gönnen, das gönnen, was sie haben, nicht neidisch sein auf sie. Willy Brandt hat zu Heinrich Alberts gesagt, du kennst wenigstens die zehn Gebote. Und wir kennen sie auch, wir haben sie zumindest jetzt gehört. Leben wir sie auch? Das ist die Frage zum Schluss. Tun wir auch, was in den zehn Geboten steht? Und leben wir sie aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu Gott? Wohl denen, die das tun. So sagt es das nächste Lied. Ich lade ein, dass wir das miteinander singen. Wohl denen, die die da wandeln vor Gott in Heiligkeit. Im Gesangbuch die Nummer 295, alle vier Strophen.